नमस्ते जी नमस्ते सो आर्टिकल ट्वेंटी creates a hell lot of problem for a number of us in the law entrances what does it exactly say clause 1 is talking about ex post facto laws what is ex post facto so post jaise post paid number hota hai right so post fact correct fact ke baad jo fact ho chuka uske baad aap law banayenge aur usse pehle ki koi bhi act ko agar aap pakad lenge so it is known as an ex post facto law so article 20 says that is not allowed in criminal matters it is not allowed all right What does that mean? Is retrospectively application you demand let them that you first March 2020 data. Let us say that you slap someone on the 20th February, and hypothetically assume that it is not an offence on the 20th of February 2020. But then Modi ji says, "Aise to koi bhi kisi ko thappar mar dega, ham to kanoon banayenge." So first March 2020. को कानून आ जाता है दैट नाउ फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स फर्स्ट मार्च 2020 को थप्पड़ मारना इज एन ऑफेंस ओके तो क्या जो आपने 20 फरवरी को थप्पड़ मारा था कैन यू बी कन्विक्टेड नाउ फॉर दैट ऑफेंस किसी को नो दिस इज व्हाट 21 सेस दिस इज बेसिकली अगर अगर मान लेते हैं मान लेते हैं या ये अलाउ कर दिया होता कि 20 फरवरी को जो आपने थप्पड़ मारा था हीरो बनके किसी को भी चाहे हीरोइन बनके भी आजकल जेंडर इक्वालिटी है राइट मान लेते हैं अगर ये ऐसा अलाउ कर देते हैं तो उसको कहते थे एक्सपोस्ट फैक्टर लॉ तो हमारे यहाँ ट्वेंटी क्लोज वन इज सेंग नो एक्सपोस्ट फैक्टर लॉ इन क्रिमिनल मैटर्स सिविल में रेट्रोस्पेक्ट रेट्रोस्पेक्टिव लग सकता है क्यों वोडाफोन के टैक्स मैटर में लगा हुआ है सो रेट्रोस्पेक्टिव बट क्रिमिनल में नॉट अलाउड दिस इज वट इज नोन एज एन एक्सपोस्ट फैक्टर लॉ सो एक्सपोस्ट फैक्टर लॉज आर नॉट अलाउड सिंपल है अब आ रहे हैं क्लॉज टू में क्लॉज टू इज टॉकिंग अबाउट द डॉक्ट्रीन ऑफ डबल जेपडी व्हाट इज डबल जेपडी डबल जेपडी इज कि भाई एक बार मान लेते हैं दैट योर फोन गेट्स स्नैच्ड ऑन द रोड होपफुली इट नेवर डज बट प्रेज्यूमिंगली इट डज एंड देन दिस गाय द गाय हू लुक्स क्यूट हियर गेट्स कन्विक्टेड फॉर हाइपोथेटिकली वन ईयर वन ईयर हमने इसको जेल टर्म दे दी लेट एस से दैट दिस was done by the tisazari court okay then the saket court comes in and then punishes him for one more year for the same for the same offense he's been convicted and punished already right he cannot ye nahi ho sakta this is what it says ab maan lete hain ek saal kaat ke aaya fir se court ne isi offense mein same offense mein dobara bhai sahab ko ka ek saal aur kaat ke aao डॉक्टर ऑफ डबल जैपरी तो इसको लीगल मैक्सिम वो एक लीगल टर्म के ऊपर भी क्वेश्चन आता है दैट इज नॉन ऑथ्रेफॉयस ऑथ्रेफॉयस कॉन्विक्ट और अगर ज्यादा अंग्रेज बनू तो ऑथ्रेफॉयस कॉन्विक्ट और राइट सो आई हैव ऑलरेडी बिन कॉन्विक्टेड प्रीवियसली फॉर द सेम थिंग सो इफ इफ इट इज द सेम थिंग सॉरी डबल जैपरी दो बार मुसीबत में नहीं डालेंगे हम आपको एक बार पकड़ेंगे सेम ऑफेंस के लिए एक ही बार जब आपकी पनिशमेंट हो गई सो ओके समझ में आ गए डबल जैपरी एक्सपोज फैक्ट लो Clause three saying you have a right against self-incrimination. Now keyword here is so on on a CLAT me legal reasoning. A very popular question is that the police gives a breathalyzer test to you and you read out twenty clause three to them. That look, I have a right against self-incrimination. Means I will not say anything against myself. If you accuse me of any offence, so the keyword is accused of an offence. So there in that breathalyzer test, you are being suspected of having committed an offence. So there in that breathalyzer test, you are being suspected of an offence. So there in that breathalyzer test, you are being suspected of an offence. So they can ask you to do that right again self incrimination means if the police says that you have murdered someone then you can sit there silently wo us mein kabhi aapne koi criminal wagera shows dekhe honge that you have the right to remain silent thoda bahut yahan pe that you will not self incriminate meaning aap apne aap ko hi nahi phasa denge uske khilaf apne aap ko phasane ke khilaf aapke paas right hai kis prakar ka right hai ye kahan pe diya hua article 20 Part three of the Constitution. Three is what fundamental right. This is your fundamental right that you have a right against self-assaulting yourself. But this right does not mean that if the police ask for a thumb impression from you, or they want to ask, let us say, they want to inspect your body for an injury so that to prove that you were there at the moment of the incident or whatever incident that must have happened, you must have murdered someone like you do on a regular basis. No, no, don't worry, joking. So that time you'll have to. basically comply with the law and you know comply with the obey obey the law authority that is the police 
तब आपके पास सेल्फ इम्प्रेशन में वो राइट right नहीं होता कि आप थम इम्प्रेशन को नहीं एक्सटेंड करता इंस्पेक्शन ऑफ बॉडीज को नहीं एक्सपेंड बट अगर आपसे पूछे कि जी मर्डर वेपन ढूंढ के निकाल के लेकर आओ तुम ही तो मर्डर किया है यू हैव राइट अगेंस्ट इट ऑल राइट अच्छा वो मर्डर वेपन में भी लोग टेक्निकल हो जाएंगे नहीं सर वो एविडेंस के अंदर भी नहीं एक्सटेंड होता फोगेट ऑल दैट फोगेट दैट्स टू हाई पर टेक्निकल एग्जाम्पल बट यू हैव अ राइट अगेंस्ट सेल्फ असाउंग योर सेल्फ इन अ क्रिमिनल मैटर दिस इज द कोर क्रक्स ऑफ ट्वेंटी तो अब इसके अंदर क्या क्या याद रखना है एक्सपोज फैक्टर लॉ क्या होते हैं अच्छा एक ऑर्डर याद रखना है क्लॉज वन में क्या दिया हुआ है क्लॉज टू में क्या दिया हुआ है क्लॉज थ्री में क्या दिया हुआ है एमसी क्यों आता है स्पेशली फॉर दी थ्री और लॉ एंट्रेंसेस ट्वेंटी क्लॉज टू में क्या दिया हुआ है एंड देन यू नो ऑल दीज ऑप्शन आर गिवन टू यू वेल देन यू डेट बिकॉज यू डोंट रिमेंबर दी ऑर्डर एक्सपोज फैक्टर लॉ डबल जैपी राइट अगेन सेल्फ रिमिनेशन सिंपल सा तो है बस यही समझना है आपने अपने लॉ एंट्रेंस में अब इसके बाद पी जब आप करेंगे जब आप कॉन्स्टिट्यूशन लॉ लॉ कॉलेज में जाएंगे and if you want more videos such as this where i'm pointing to the this uh, these mcqs you can hop on over to the legal course and and again i repeat all examinations can be cleared on your own using books now if you want ki syllabus kya kya hai aur kya kya kare i want to do it on my own niche jaiye link in the description as always i think my past time these days is check the link in the description go to the legal course check the syllabus cover it on your own from books Well, pretty much. That's about it. Article twenty. Okay. Take care. All the best. Bye bye.